வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து சுவையான ஒரு மட்டன் பிரியாணியை வந்து ரொம்ப சுலபமான முறையில் இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் எப்படி செய்யலாங்கிறத பற்றி தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் தேவை நம்ம எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் மட்டன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு வந்து என்னென்ன பொருள்லாம் தேவைங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு கிலோ மட்டன் எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி நாலு பச்சை மிளகாய் ஒரு கப் மல்லி இலை ஒரு கப் புதினா அரை கப் தயிர் நான் இன்றைக்கி வந்து நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஹோல் கரம் மசாலா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து மிளகாய் தூளை வந்து கூட குறைச்சி சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க அரை மூடி தேங்காவை வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து இதை அரைச்சி வந்து பால் எடுத்து நம்ம வந்து பிரியாணிக்கு வந்து சேர்த்துக்கலாம் நாலு கப் பாஸ்மதி அரிசியை தண்ணியை ஊற்றி நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு கிலோ அரிசி நான் ஒரு கிலோ மட்டனுக்கு வந்து ஒரு கிலோ அரிசியை வந்து நான் இப்போ வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இன்றைக்கி கூடுதலாக வந்து ஃப்ரைட் ஆனியன் வந்து எடுத்திருக்கேன் இது இது வந்து ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக தான் நம்ம வந்து பிரியாணி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக வரணுங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து இதை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு வேளை உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னாலும் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வெங்காயத்துக்கு பதிலாக இன்னும் ஒரு ரெண்டு வெங்காயமாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மட்டன் பிரியாணி வந்து எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் மட்டன் பிரியாணியை வந்து இன்றைக்கி நம்ம வந்து இன்ஸ்டன்ட் பாட்டில் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ சாட்டை மோடை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நார்மலில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஒருவேளை மோரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து தாளிக்கிறது வந்து தீஞ்சு போகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம இப்போ எல்லாத்தையும் தாளிச்சிடலாம் இப்போ தேவையான அளவு வந்து எண்ணெயை சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் கூடவே வந்து நான் அன்னைக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நெய்யை சேர்த்துடுறேன் எண்ணெய் நெய்யும் நல்லா காஞ்ச பிறகு நம்ம கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஹோல் கரம் மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம தாளிச்சிடலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஹோல் கரம் மசாலா இருக்குது இல்லையா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இப்போ நம்ம சேர்த்த மசாலா பொருள் எல்லாமே பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம இது கூட வந்து எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயத்தை வதக்கிறப்ப அது கூட கொஞ்சம் தேவையான அளவு வந்து உப்பை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஏன்னா உப்பு சேர்த்து வதக்கிறப்ப வந்து வெங்காயம் வந்து சீக்கிரமாக நல்லா வதங்கி வரும் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு நம்ம இப்போ வந்து இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்துடலாம் நாலு டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வந்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட வாசம் வந்து நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு நம்ம இப்போ வந்து எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதையும் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி புதினா எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து நம்ம வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொத்தமல்லி புதினா வந்து நல்லா வதங்கி வந்துட்டுருக்கு நம்ம இப்போ வந்து எடுத்து வச்சுருக்க தயிரை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க
தயிர வந்து நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு நம்ம எடுத்து வச்ச மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா ஜீரகத்தூள் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் நாம் சேர்த்த மசாலா எல்லாமே நல்லா வதங்கி ஒரு கிரேவி பக்குவத்துக்கு வந்துருச்சு நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு மேலே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மட்டன் இருக்குது இல்லையா நம்ம வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க மட்டனு நல்லா வந்து வதங்கி வந்துருச்சு நீங்கள் வந்து உப்பு சரியாக இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க உப்பு பற்றலை அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் உப்பை சேர்த்துக்கோங்க நான் இப்போ இது கூட வந்து ஒரு டம்ளர் மட்டும் தண்ணியை சேர்த்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து கலந்து வச்ச மட்டனை வந்து நம்ம வந்து வேக வைக்க போகிறோம் தண்ணி சேர்த்த பிறகு கொஞ்சமாக வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஃப்ரைட் ஆனியனில் பாதி அளவு மட்டும் எடுத்து இப்போ சேர்த்துடலாம் இப்போ நாம் சாட்டை மோடை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ப்ரெஷர் குக் மோடு இருக்கு இல்லையா இதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம மட்டனை வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் அதனால் நம்ம இப்போ வந்து குறைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம மூடியை போட்டு வச்சிடலாம் மூடியை போட்டாச்சு நம்ம இந்த விசில் இருக்கு இல்லையா இது வந்து சீல் மோட்ல இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க இப்போ மட்டன் வந்து வெந்துட்டு இருக்கு நமக்கு வந்து ரெண்டு நிமிஷம் காமிக்குது இல்லையா இன்னும் ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து நமக்கு வந்து முடிஞ்சிடும் நம்ம பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து நம்ம செட் பண்ணோம் இல்லையா அது வந்து ரிவர்ஸில் வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் இப்போ டூ மினிட்ஸில் இருக்குது இது முடிஞ்ச பிறகு நம்ம நம்ம வந்து விசில் வந்து சீலிங்கில் இருக்குது இல்லையா இதை வந்து நம்ம வெண்டிங்கில் மாற்றிட்டு நம்ம வந்து மூடியை எடுத்துடலாம் இப்போது நம்ம வந்து மூடியை வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ எல் சிம்பிள் காமிக்குது இல்லையா எல் சிம்பிள் காமிச்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து மூடியை வந்து எடுத்துடலாம் மட்டன் வந்து வெந்து ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு இருந்தோம் நம்ம இப்போ அப்படியே வந்து கொஞ்சம் நேரம் வாமில் இருக்கணும் அப்படின்னாலும் வந்து இங்கே பாருங்கள் கீப் வாமில் தான் வந்து இருக்குது இதை அப்படியே வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்படியே விட்டுறனாலும் விட்டுடலாம் கொஞ்சம் மட்டன் வந்து நல்லாவே சாஃப்டாக வந்து வரும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த விசிலை வந்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் நம்ம இப்போ சீலிங்கில் இருக்குது இல்லையா இதை வந்து வெண்டிங்க்கு வந்து நம்ம வந்து மாற்றிடணும் அப்போ தான் வந்து கேஸ் ஃபுல்லாக நமக்கு ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ தான் நம்ம அந்த லிட்டை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ண முடியும் இதை வந்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக கேஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து இப்போ மூடியை ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இப்போ மட்டன் வந்து நல்லா வந்து வெந்து வந்துருச்சு இது கூட நம்ம வந்து அரிசியை வந்து சேர்த்துடலாம் நான் தண்ணியை வந்து வடிச்சுட்டு அரிசியை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ அரிசியை வந்து நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ அரைமூடி தேங்காவை வந்து நான் பால் எடுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு கப் பாலை வந்து தேங்காய் பாலை நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஏற்கனவே மட்டன் வேக வைக்கிறப்ப ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஒரு கப் தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கேன் மொத்தம் வந்து நம்ம ரெண்டு கப் தான் வந்து நம்ம சேர்த்துருக்கோம் இது வந்து போதுமான அளவு இப்போ நம்ம இதை வந்து அரிசியை வந்து வேக வச்சிடலாம் நம்ம இப்போ நம்ம மூடியை போட்டுட்டு ப்ரெஷர் குக் மோடில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம செட் பண்ணியாச்சு நம்ம இதை அப்படியே விட்டுடலாம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் நமக்கு வந்து பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் இப்போது பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து கேஸை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் 
நம்ம இப்போ வந்து முடியை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் பிரியாணி நல்லா வந்து உதிரி உதிரியாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூடவே எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய